ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಭಾಗ ಏಳು ಈ ಭಾಗ ಏಳರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವ ಪದ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣ ನಾನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೇನು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೇನು ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೇನು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹ ಸಮಾಂತರ ಗುಣೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಹರೋತ್ತರ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ ಐದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಐದು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹೀಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂರಾಗೈತೆ ಹಿಂದಿನ ಪದದಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಪದದ ಪದವು ಹಿಂದಿನ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುಕ್ರಮ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತ ನೋಡೋಣ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದೆಂಟು ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಆಯಿತು ಬೈ ತ್ರೀ ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬೈ ಟು ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಒಂದೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇದು ಸಹ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನೇಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಬೈ ಟು ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತ ಇದು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾಗತ್ತ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಏನಾಗತ್ತ ನಲ್ವತ್ತಾಗತ್ತ ಬೈ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಮ ಪದ ಬರ್ತದ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಅನುಕ್ರಮ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳ ಸರಾಸರಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯಪ ಪದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಯಾರು ಮೂರು ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದ ಪದವು ಉಳಿದೆರಡು ಪದಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಪದವನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಮಾಧ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಐದು ಅಧಿಕ ಸಾರಿ ಐದು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೇನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಏನಾಗತ್ತ ಏಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಬೈ ಟೂ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಪದ ಬಂತು ಎಲ್ಲೋ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಎಂಟನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆವು ಎ ಎ ಬಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳಾದರೆ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಆಗತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಯು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರ್ತದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲವನ್ನ ಪದವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಯಿತು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಎ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಆಯಿತು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎದ ಬೆಲೆ ಆಗತ್ತ 
sorry a equal to a plus b by 2 इधन नावो समांतर स्रेडिय मध्यमा अथवा मध्यम पदा यंदु करियत्ते वे इल्ली वंद उधारने यंन नानु परिगनस्ता इदिनी अन्नोंदु ए एरडने पदा अईवत्तु मूरने पदा गळु समांतर स्रेडिय लिद्धरे अदर सामान्य वेत्यासवन्नु कंडु इडिडी उत्तर इग नमु इसमांतर माध्यम आत्वा मध्यम ह्याग उप्योग आगुत्त नुदु नोड़ोणा इसूत्रत प्रकारा ये नागत्त A is equal to A plus B by 2 आगत्त अंदर A इल्ली हन्नोंदर अधिक B अंदर 50 by 2 अंदर 61 by 2 आयतु इदु 30.5 मुवत्तु वरी आयतु इग इदु समांतर स्रेडियम मध्यम पदागत्ता आद्धर इंद 11 30.5 60 इवगळु समांतर स्रेडिय पदगळु इग समांतर स्रेडिय पदा बंदाग नावु इव मूरु पदगळु यावदावानु यश्ने पदा नवन्नु नम गोत्तेला अंदर pk-1 pk मत्तु pk-1 अन्ता नाव युगल नत्तिकेद कोंडागा इसामान्य वेत्यासा ये नागत्त तासा एक्कोल टू pk- pk-1 अन्ता आग बड़ित्ता था इदु 30.5 minus 11 आयतु इग नमग यस्ट आगत्ता अंदर 19.5 इदु सामान्य वेत्यास आयतु हीगे नावु सामान्य वेत्यास वन्न इसमांतर मद्यम पत दिन्दा अत्वा मद्य दिन्दा नावु कंडिडि इग नाउ हरात्मक मध्यमा द्रेनु अन्नुदन्न नोड़ोणा यावदे मूरु पदगळो हरात्मक स्रेडिय लिद्धर है मध्यम पदवन्नु उलिदरडु पदगळ हरात्मक मध्यमेंदु मध्यमा मेंदु करियुत्तारे इदन्न HM मेंदु इंग्लिश नल्ली बरिभोधि HM मेंदर हार्मोनिक नावो अधन्ना निरपुस्ते वे इग
ಎ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಬಿಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಸರಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇವುಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಇವು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಹಾಗೂ ಒನ್ ಬೈ ಬಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪದ ಇದು ಒಂದನೇ ಪದ ಇದು ಮೂರನೇ ಪದ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಸಾರಿ ಎ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಇದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಅದಲ್ಲ ಎಡಗಡೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಈಜುಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಎಡಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಎ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಲಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಆಯಿತು ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಟು ಬೈ ಎಚ್ ಆಯಿತು ಇದು ಸಾರಿ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಎ ಎ ಬಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏಕ ಬಿಯಿಂದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು ಇವನ್ನ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಚ್ ಇಜು ಕೊಲ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಟೂ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಎರಡರಷ್ಟನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಬರ್ತ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಈ ತ ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮವು ಅವುಗಳ ಎರಡರಷ್ಟರ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಎರಡು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸೋದರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 
ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ತ್ರೀ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಪ ಮಧ್ಯದ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಆರುಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಈಗ ನಾವು ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಚ್ ಇಜುಕೊಳ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇದು ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಆಯಿತು ಮೂರು ಒಂದಲೆ ಮೂರು ಮೂರಲೆ ಮೂರು ಒಂದಲೆ ಮೂರು ಎರಡಲೆ ಎರಡು ಗುಂಡಲೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರುಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇದು ನಾಲ್ಕಿನದ ಈ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಇವುಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹರಾತ್ಮ ಆರು ಇವುಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ಆದ್ದರಿಂದ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹೌದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹೌದಾದರೆ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರುಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇವು ಮೂರು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಕೆ ಅನ್ನೋನು ಕೆ ಕೆದ ಪದ ಟಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋನು ಇದು ಟಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅನ್ನೋಣ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕೆ ಈಜುಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಟಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಟಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಲಸ ಅ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಘುತಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಪವರ್ತನ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಅದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಬಂದರೆ 
ಇವು ಮೂರೂ ಪದಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡೇ ಈ ಲಸ ಆಗತ್ತ ಆರು ಎರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಇವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಬರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರುಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಈ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಈಗ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿಕ್ಕರ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿಕ್ಕರ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೇ ಆ ಥರ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶಬ್ದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಡಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಪದಗಳ ಗುಣೋತ್ತರ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪದವನ್ನು ಉಳಿದೆರಡು ಪದಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ಪದವನ್ನು ಉಳಿದೆರಡು ಪದಗಳ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜಿ ಬಿಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದ್ದರೆ ಜಿ ಬೈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೈ ಜಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಪಾತಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಒಂದೇ ಇರ್ತಾವ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿರ್ತಾವ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿ ಬೈ ಎ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಜಿ ಆಗುತ್ತ ಇದು ಈ ಕತ್ತರಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಗತ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಣೋತ್ತರ ಸೇಡಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಆಗತ್ತ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ 
ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಮೇಲಿನ ಬೀಜ ಗಣಿತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ವರ್ಗ ಮೂಲದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಐದು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೈದರ ನಡುವಿನ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸದ ಬದಲಾಗಿ ಜೀನೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀನೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿ ಇಜು ಕೊಳ್ಳು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವು ಎ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕೈದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಐದೈದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಇದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಇದು ಮಧ್ಯದ ಪದ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ರೂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂಗಳು ಎಲ್ಲದವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇವುಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಪದ ಆಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿ ಎಮ್ ಏನಾಗತ್ತ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪದದ ಗುಂಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟು ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟು ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಈಜು ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟು ಒನ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಈಗ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ಎ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಮ್ಗಳ 
ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಈ ಎ ಜಿ ಎಚ್ಗಳು ಎರಡು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಎ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಎಚ್ ಎಮ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎ ಜಿ ಎಚ್ಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾನು ಸಾದರ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಬಿಗಳು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಇವುಗಳ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆವು ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು ಇನ್ನು ಜಿ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟು ಎ ಬಿ ಬಾಯ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾವ ಈಗ ನಾನು ಎ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಇಂಟು ಎಚ್ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಬಿ ಬಾಯ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎ ಬಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ಎಚ್ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಜಿ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಈಗ ಎರಡು ಪದಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಎಚ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಿ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಪದವನ್ನು ಇದು ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಆಗೋದರಿಂದ ಎ ಎಚ್ ಸಾರಿ ಜಿ ಎಚ್ಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಇಲ್ಲೇ ಜಿ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಜಿ ಎಚ್ಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಎರಡು ಎ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಮ್ಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಾರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮ ಜಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಎಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ 
equal to a gm equal to g hm equal to h and do bariona now in sadis peka gitendra a greater than or equal to g greater than or equal to h and do sadis peka One the well a less than G is the ray in Agatha. A less than G is the ray in Agatha Andra Namage A equal to A plus B by two G is equal to root A B Matu H is equal to two A B by A plus B E Yella Samantara, Gunotara, Matu, Haratmaka, Madamagara, Sutra Galana, Tilde Debe Ega Nodi, A less than G the Re A plus B by two less than root A B Agata. Ide namaga a plus b is less than two root a b. Yerudu kade now varga made nagata a plus b raised to two is less than four a b i two. Idene nano a square plus two a b plus b square is less than. 4 ap i2 idu namage enagutta a square minus 2ab plus b square is less than 0 andre ee 4 ab edagade thagutta idini idu enagutta andre a minus b whole square is less than 0 idu asadhya yakandre Yakendre Yaude Sanke Kayavarga E. Swaniginta. Jodhu Atwa Swane Stair Tada Idu Yavade Sankhe Varga Swane Ginta Sanadir Lika Sadela Adrinda Idu A less than G Asadya Ile Idu Asad the Andra Namaga Sadhavada do Yenu Anta Prasna Adrinda A greater than or equal to G Agutta Ideriti G U Yach Kita Sandadu and Dutrizu
ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಯು ಸಿಕ್ಕರೆ ಜಿಯು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎ ಎಮ್ ಈಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಈಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದನೆಯದ್ದು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಒಂದೆರಡಾಂಶ ಮತ್ತು ಒಂದೆಂಟು ಅಂಶ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಈಗ ನಾವು ಹರಾತ್ಮಕ ಸ ಮಧ್ಯಮ ಗುಣೋತ್ತಕ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮಗಳು ಏನಾಗ್ತವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೇನು ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಎ ಎಮ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಏಟ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕ ಒಂದು ಬೈ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಐದಾಯಿತು ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅದ ಅದು ಟೂ ಅದ ಇದನ್ನು ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಹರಾತ್ಮಕ ಮಾಧ್ ಮಧ್ಯಮ ಏನಾಗುತ್ತ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅದ ಟು ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಎರಡು ಈ ಎರಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇಂಟು 
एट बै फैव आगत इंटू एंट हू इन बै फैव आयु इू नम उत्तर इन इन एरूरने मोदन फैव एट एक्स हरात्मक श्रेणी एक्स बल कंडी अंत हरात्मक श्रेणी अंदर एट इजल टू टू इंटू फैव इंटू एक्स डिवैडेड बै फै प्लस एक्स अंत एट इजल टू आगत एक्स बेले सहजवा ना कंबू इन उत्तर नानूरने उतरता इन ए प्लस बी हों स्क्वेर एक्स ए मैनस बी हों स्क्वेर समांतर श्रेणियल अरे ना समांतर मध्यम उपयोग अंदर एम इक्वल टू मदलने पद ए प्लस बी हों स्क्वेर इन को पद ए मैनस बी हों स्क्वेर डिवैडेड बै टू अंत इोड़ ए प्लस ए स्क्वेर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर मैनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेर आवैडेड बै टू आग मैनस टू ए बी प्लस टू ए बी हम अंदर ए ए स्क्वेर अंदर टू ए स्क्वेर प्लस टू बी स्क्वेर डिवैडेड बै टू आयु टू अगड़े तर ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर आयु डिवैडेड बै टू इू इू हू इू ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इू एक्स बेले आदिजल टू मध्यम पद अरे एक्स इजल टू इले मध्यम पद एक्स ना एक्स कंडे एक्स इजल टू ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर इू नम उत्तर इले नानूरना को नाकनेदली नानु नाकने नाकन प्रश्न के उत्तर को इजल टू वूरा हतु सारी इली संख्य संख्य आगे नमगेन को संख्य गुणलब्ध अंदर ए इंटू बी इजल टू वूरा हतु अ समांतर मध्यम अंदर ए प्लस बी बै टू इजल टू ट्वेलव अंत को आदि नमग इून अंदर ए इंटू बी इजल टू नूरा हतु ए प्लस बी इक्वल टू टू इंटू ट्वेलव अंदर ट्वेंटी फोर आयु 
ಈಗ ಟೂ ಎ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತಾ ಟೂ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಎರಡು ನೂರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಇದು ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೆಲೆ ಅದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಬೆಲೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಐದುನೂರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಾಗ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ನೂರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಉಳಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಜುಕೊಳ್ಳು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಬೆಲೆನೂ ಗೊತ್ತದ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಆಯಿತು ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಜುಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇದು ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅದ ಈ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಕಳೆದ್ರ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಹೋಯ್ತು ಇದು ಹೋಯ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎದ ಬೆಲೆ ನಾನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬಿ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಎ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೆರಡು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಸಮಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ए प्लस बी बै टू इन कोटान ऐन कोटान थर्टीन बै 
ಟೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಆಯಿತು ಇದು ಥರ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಅದನ್ನು ಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಮಧ್ಯಮ ಏನು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ಗುಣಬಲಬ್ಧಗಳ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ಇದರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾದರ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಯಿತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಈ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗತ್ತಾ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈವ್ ಬಂತು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟು ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟು ಅದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಟು ಎ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ನೈನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಈ ಎದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಎ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಹಂಗಾರ ಏನಾಯಿತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ನಂತರ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ನೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಏನಾಗುತ್ತ ಟು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಬಾಯ್ ಟು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಥರ್ಟೀನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ